بالنسبة لمشروع الدستور نفسه نتيجة للمشاكل العديدة اللي صاحبة الجمعيات التأسيسية منذ تشكيلها إلى انتهائها وللمطاعن الكثير اللي تلقتها ولعملية عدم التوافق اللي كانت فيها والانسحابات اللي تمت في الآخر وللسرعة الشديدة اللي تم التصويت عليها لا يمكن أن نتوقع لجمعية كان ده عملها بهذا الشكل في هذا الوقت أنها تخرج بمنتج جيد ما ينفعش كان لازم يحصل أن يكون في قصور شديد في ملاحظات شكلية متعلقة بنصوص الدستور الحقيقة بتبدو يعني في وجهة نظري أهمها الآتي اولا ان الدستور خرج في 236 ماده وده عدد ضخم جدا 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 من المواد اما الدستور فيجب ان يكون موجزا وفكره الايجاز غرضها الرئيسي انه الايجاز قادر على استيعاب العديد من الوقائع التي ستظهر في المستقبل اما فكره انك اوسع النص وافضل احدد في في, في الحالات التي يخاطبها وافضل اضيق مفهومه على حاجات محدده فده يخلي النص غير قابل انه يعيش معنا مده طويله وهيثير العديد من المشاكل أحال في كثير من المواد منه إلى القانون وينظم القانون ذلك أو 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 ويقوم القانون على تنظيم ذلك وما إلى ذلك من العبارات يعني. الإحالة للقانون بيفقد بيفقد النص الدستوري معناه لأنه إذا كان النص الدستوري بيضع قاعدة ثم سيأتي القانون ليعيد تنظيمها بشكل أكثر تفصيلا فده يعرضنا الحقيقة لمخالفة النص الدستوري وبالتالي سنحتاج سيكون هناك كثير من الطعون بعدم الدستورية وبالتالي ستقوم المحكمة الدستورية على بإبطال الكثير من النصوص التشريعية وهيدخلنا في دوامات ومخالفات تشريعية كثيمة بنعيش فيها في مصر بقالنا أكثر من 50 سنة وبالتالي يجب أن النص الدستوري إذا تصدى لقاعدة معينة يجب أن يضعها بشكل صارم ومحدد ثم يسكت وإلا إذا في أضيق النطاق إذا كان محتاج للعديد من التفاصيل فيحيل إلى القانون في أضيق نطاق ممكن وليس كما حدث في المشروع الحالي بأنه أحال للقانون في تنظيم الكثير من من المسائل الحاجة الأخيرة اللي متعلقة بمنهجية كتابة الدستور بصفة عامة أن الدستور استخدم كثيرا تعبير طرع الدولة أو تكفل الدولة أو تحمي الدولة تعبر وكأن الدولة أب للمجتمع وكأن الدولة هي اللي بتظلل المجتمع وتحميه وترعاه الدولة لها وظائف محددة الدولة لا ترعى ولا تحمي الدولة تقوم بكذا أو لا تقوم بكذا زي مسألة ترعى الدولة الأخلاق وترعى الدولة الأسرة حين ده كلام إنشا ليس محل الدستور أصلا الدستور يجب أن ينشئ التزاما على الدولة بمسائل محددة أو يجب أن يصمت لأن مسألة الأخلاق مسألة نسبية بيحافظ عليها المجتمع وبتخضع لمتغيرات اجتماعية وتفاعلات أخرى ليس محلها وضعها في النصوص الدستورية مش حجة قوية أن أنا أقول أن نصدره ثم نعدله نصدره وفي إيدينا تعديله طب وإيه المانع أن نحن نصدره بأكبر قدر ممكن من التوافق أكبر قدر ممكن من الرضاء الشعبي علشان نحدث نوع من الاستقرار فأنا لما أتكلم على فكرة أنه ممكن نغيره طب ما هو ده عدم استقرار هعيد تشكيل جمعيات وهعيد تشكيل مجلس نواب ينتخب ثم دعوة الشعب للاستفتاء ثم حوار شديد و و و و وانقسامات و وأصوات و و وانتخاب وما إلى ذلك عملنا استفتاء في مارس لم ينجح عملنا انتخابات في برلمانية لم تنجح عملنا انتخابات رئاسية رئيس الدولة المنتخب الحالي صاحب الشرعية لم يستطع إحداث توافق فأنا لو طلعت دستور بهذا الشكل ستستمر الاضطرابات في مصر وسنحتاج إلى إسقاط الدستور أو على الأقل تعديله أو على الأقل تغييره وده معناه بمنتهى البساطة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي واللي بالطبع منعكس على الاقتصاد وعلى المجتمع اللي, اللي أكيد إحنا شايفين أنه المجتمع في مصر بدأ يمل الامور اللي بتحصل دي وبيسعى للاستقرار بشكل او باخر. بالتالي انا شايف انه الاستفتاء اللي تم دعوه المصريين ليه في 15 ديسمبر انا شايف انه هذا الاستفتاء يجب ان يتم الغاء الدعوه اليه من الاساس. لا يقول عاقل ان هذا الجو من الصراع يصلح لان يكون محل استفتاء شعبي على دستور وليس على قانون او قرار، على دستور يحكم مصر بعد هذه الثوره وبعد هذه المعاناه عبر 23 شهر من الفتره الانتقاليه الماساويه.